Hello students, welcome to biology class. Now, we are going to learn the first group in the Algae Kuritsa. Now, we are second group. That is Bryophytes. Now, we are going Bryophytes. We are going to learn the plants in Bryophytes. We are going plants in Southern Eta Maracala Mambrana, Itheratula, Chedigula, Nula, Karnada. Maracalan Karino, the Ududi, Southern Eta, Iva, Nashibu, Vinci. Upon the La Nanavula Pradeshangilla, shady places, Ilana, Iva, Valadan. Bryophytes in the Varena Pere, Vandirikinda, Bryon in the Varena Vatilunum, Phyton in the Varena Vatilunum. These are Greek words. Bryon means a moss in them, Phyton means. Plant in the man. This is a bryophyte. This is a plant. This is a bryophyte. This is a bryophyte. This is a bryophyte. This is the Madilum, Matoka, Valadana, Namaka, Maraca Langala, Karnan Betu. Other than Yana, Polytrico. Idum, Ura Mosso Ibagatil, Verena, Bryophytana, Namukutum, Karnauna, Ura Plant Woodian. In his sphagnum, either a Mosso Ibagatil Verena, Namada Idilunum, E. Sphagnum, Karna Padanilla. A pretty funeria, Polytricum, Sphagnum, either Moonum, Mosso Ibagatil, Verenadum, Marcantia, Liverwoods, Ibagatilum, Verena, Bryophytan. About Idella, bryophytes in day, chilla examples on the features of bryophytes. Bryophytes in day pratega the la in the lawn. Bryophytes are known as amphibians of the plant kingdom. About plant kingdom, the amphibians in the repetana with a planta vi bagamana iparina bryophytes. About in a period of veran carna, the water is essential for sexual reproduction. Isn't a sexual reproduction not a kundana? Water Atiaushon. Adundana is an amphibians of the plant kingdom in the Parana. But a sexual reproduction not a kuna samyata, Idilla produce in the male gametaya androsoids in a archigonitile eggleke etanadina, water aushon. Up a water loadiana, e androsoids, archigonitileke etan. Adundana is an amphibians of the plant kingdom in the Parana. Animals are frog amphibians. Frog is a life cycle complete and the water is a water. This is a very good thing. 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 This is a very Ground loke, Namoka, Bryophytes in a car. A cool and shady place is necessary for its growth. A cool itula, Lenanavula, where a shady place is the day, Valarseke, Atheosuan. In a Bryophyte in a plant body, Enginean. A rented type of plant body, e Bryophytes in a Namoka vector to Karnabet. Una gametophytic plant body, rendered sporophytic plant body on. The main plant body is gametophyte. Now, this main plant body is gametophyte. Now, this plant body is what is produced in gametes. Produce in. Like androsoid egg. These two gametes are bryophytes. Produce in. Androsoid male gamete, egg female gamete. Now, we have a mark and sheet. That's why we have a moss plant. We have a moss plant. Now, the plant is a gametophytic plant body. Sporophytic plant body is developed. Now, the plant is a gametophytic plant body. That's why the mark and sheet is a gametophytic plant body. Now, the plant is a sporophytic plant body. Now, the sporophytic plant body is a sporophytic plant body. That's why we have to develop it. Now, the plant body is a sporophytic plant body. This gametophytic plant body is a haploid, sporophytic plant body is diploid. That is what we have done. The main plant body is gametophyte. Gametophytic plant body is a thallus. This plant body is a thallus. 
കാരണം ഇതിൽ ട്രൂ റൂട്ട്സോ സ്റ്റെമ്മോ ലീഫോ കാണപ്പെടുന്നില്ല ആൻഡ് ദിസ് താലസ് മേ ബി പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ഓർ എറക്റ്റ് ഒന്നുകിൽ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എറക്റ്റ് ആവാം അപ്പോഴേ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് താലസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴേ മാർക്കാൻഷിയൊക്കെ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് താലസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കാരണം ഈ മാർക്കാൻഷിയൊക്കെ മണ്ണില് അതിൻ്റെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇതിനോട് ചേർന്ന് വളരുന്നു പാരലലായിട്ട് വളരും അതുതന്നെ മതിലാണെങ്കിലും അല്ലേ ആ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇതിനോട് പാരലലായിട്ടാണ് അത് വളരുന്നത് ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിച്ച് വളരുന്ന താലസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസ്ട്രേറ്റ് താലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ എറക്റ്റ് താലസ് സോയലിന് നേരെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടാണ് വളരുന്നത് അപ്പൊ അത് കുത്തനെ വളരുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ മോസ് പ്ലാന്റ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം മോസ് പ്ലാന്റിന്റെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എറക്റ്റ് ആയിട്ട് വളരുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ദ താലസ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ടു ദ സോയിൽ ബൈ റൈസോയിഡ്സ് അപ്പൊ റൈസോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ റൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ റൂട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ താലസിനെ മണ്ണിൽ ഉറപ്പിച്ച് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉറപ്പിച്ച് നടത്തുന്നു ദ മേ ബി യൂനിസെല്ലുലാർ റൈസോഡ്സ് ഓർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ അപ്പോൾ ഈ റൈസോഡ്സ് ഒന്നുകിൽ സിംഗിൾ സെൽഡ് ആവാം ഒറ്റ സെല്ല് കൊണ്ടുള്ള റൈസോഡ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സെൽസ് കൊണ്ടുള്ള റൈസോഡ്സ് ആവാം സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ താലസ് ഓഫ് ദ ബ്രയോഫൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു ദ ഹാപ്ലാഡ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് സെക്സ് ഓർഗൻസ് അപ്പൊ ഹാപ്ലോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡിയാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്സ് ഓർഗൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡിയാണ് ഗാമറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈ സെക്സ് ഓർഗൻസിലാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഗാമറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ്രീഡിയം ആൻഡ് ദ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഈസ് നോൺ ഏസ് ആർക്കിഗോണിയം അപ്പം മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആന്ത്രീഡിയം ആണ് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആർക്കിഗോണിയം ആണ് ആൻഡ് ദ എഗ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ആർക്കിഗോണിയം ആർക്കിഗോണിയ ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ദ എഗ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ആർക്കിഗോണിയം എഗ് ഈസ് ദ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ് ആൻഡ് ദ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഇൻസൈഡ് ദ ആന്ത്രീഡിയം അപ്പൊ ഈ ആന്ത്രീഡിയത്തിന് ഉള്ളിലാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് ആയ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ആർ ദ മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് അപ്പൊ മെയിൽ ഗാമറ്റ്സ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ആണ് ആൻഡ് എഗ് ഈസ് ദ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ് എഗ് ആണ് ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ് ആൻഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് എ സിംഗിൾ ആന്ത്രീഡിയം അപ്പൊ ഒരു ആന്ത്രീഡിയത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെ ഒരുപാട് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ആർ ബൈ ഫ്ലാജുലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എ സിംഗിൾ എഗ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻസൈഡ് എൻ ആർക്കിഗോണിയം ഒരു ആർക്കിഗോണിയത്തിൽ ഒരു എഗ് മാത്രമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗും എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ സമയത്ത് എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ദ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ ആർക്കിഗോണിയം ത്രൂ വാട്ടർ അപ്പൊ വാട്ടറിലൂടെയാണ് ഈ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നത് ആർക്കിഗോണിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആൻഡ് ദറ്റ് ഈസ് എൻ്ററിംഗ് ഇൻ ടു ദ ആർക്കിഗോണിയം ആൻഡ് ഫ്യൂസസ് വിത്ത് ദ എഗ് അപ്പൊ എഗ് സെല്ലുമായിട്ട് ഈ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ആർക്കിഗോണിയത്തിന് ഉള്ളിൽ വെച്ച് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദ സൈഗോട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് അപ്പൊ ഈ സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാസ്ക് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആർക്കിഗോണിയത്തിന് ഉള്ളിലാണ് സോ ദ സൈഗോട്ട് ഈസ് ഡിപ്ലോയിഡ് അപ്പൊ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ആന്ത്രോസോയിഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള എഗ് ആയിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ടു എൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു So, this is taking place in fertilization. Now, we have to say that the archegonia is developed in the same way. Cygota is developed in the same way. Cygota is deployed. And this cygota divides and producing a structure that is called a
ഈ സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിൽ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്ത് സ്പൊറാഞ്ചിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇൻസൈഡ് ദ സ്പൊറാഞ്ചിയം എ നമ്പർ ഓഫ് സ്പോഴ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദീസ് സ്പോഴ്സ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ആഫ്റ്റർ മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ മിയോസിസ് നടന്നിട്ടാണ് എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്ത് സ്പൊറാഞ്ചിയം ഉണ്ട് ഈ സ്പൊറാഞ്ചിയത്തിൽ ഏത് സെൽ ഡിവിഷൻ നടക്കുന്നു മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മിയോസിസ് നടക്കുന്നു മിയോസിസ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാകുന്നു സ്പോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ സ്പോഴ്സ് എന്തായി ഹാപ്ലോയിഡ് ആയി അപ്പൊ സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്തായിരുന്നു ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡിയിലെ കാപ്സ്യൂളിനകത്തുള്ള സ്പൊറാഞ്ചിത്തിൽ മിയോസിസ് നടക്കുകയും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സ്പോഴ്സ് പിന്നീട് വിൻഡിലൊക്കെ അല്ലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുകയും അവിടുന്ന് അത് ജർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്തായിരിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് സ്പോറ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് കാരണം ഈ സ്പോറിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രയോഫൈറ്റിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലോ ചാർട്ടിലൂടെ നോക്കാം ദ മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ് ഈസ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് അപ്പോൾ മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്താണ് ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ഈ ഗാമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സെക്സ് ഓർഗൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ആന്ത്രീഡിയം ദർ ഇസ് ദ മെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ആൻഡ് ആർക്കിഗോണിയം ദർ ഇസ് ദ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഓർഗൻ ഈ ആന്ത്രീഡിയം ആർക്കിഗോണിയം എന്തായിരിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദിസ് ആന്ത്രീഡിയം എ നമ്പർ ഓഫ് ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദർ ഇസ് ദ മെയിൽ ഗാമറ്റ് ഇതാണ് മെയിൽ ഗാമറ്റ് ഇതും എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ആർക്കിഗോണിയം എ സിംഗിൾ എഗ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇതെന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് ദിസ് ഇസ് ദ ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റ് ദെൻ ദ ആന്ത്രോസോയിഡ് സ്വിം ടു ദ ആർക്കിഗോണിയം ത്രൂ വാട്ടർ ആൻഡ് ഫ്യൂസസ് ടു ദ എഗ് അല്ലെ എഗ്വായിട്ട് ഈ ആന്ത്രോസോയിഡ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആർക്കിഗോണിയത്തിന് ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് എ ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഈസ് ഫോംഡ് അല്ലെ സൈഗോട്ട് എന്തായിരിക്കും ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ആന്ത്രോസോയിഡ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് എഗ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് എൻ അല്ലെ രണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അവിടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഗോട്ട് ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദി സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ്സ് and uh, forms the sporophytic plant body appa sporophytic plant body develop cheyunu appa sporophytic plant body endayirikkum diploid aanu karanam endana zygote diploid aanu this sporophytic plant body produces sporangium idu sporangium produce cheyunu sporangium endana diploid aanu and inside this sporangium meiosis is taking place appa meiotic division nadakkunu alle meiotic division nadannu kazhinjal endu produce cheyunu ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അവിടെ എന്താണ് എൻ ആണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയി ദിസ് ഹാപ്ലോയിഡ് സ്പോർ ജെർമിനേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദ ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി സോ ദ ഗമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ബോഡി ഇസ് ദ മെയിൻ പ്ലാന്റ് ബോഡി സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ബ്രയോഫൈറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് ആ ബ്രയോഫൈറ്റ്സിലുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ ആർ ലിവർവേഡ്സ് ആൻഡ് മോസസ് അപ്പോഴാണ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു